Vai. Ecco, è già in live, vedi? Eccoci! Ciao a tutti ragazzi da RRS e non solo Metal Detector, ma anche stavolta... Eh, ci è sbagliato che stavo male tutto, <ride> adesso è Però emozionato, è concetto, è con... è oggi è concesso. Allora, ciao a tutti amici da RRS Metal Detector e non solo, giusto? Yes. Allora, oggi siamo qui per, farvi, per darvi intanto un'importante notizia eh, su avvenimenti che sono appena successi, quindi... Non vedete come sono calda? Mi, sembra, mi, sembra giusto, mi sembra giusto condividerli con, con tutti quanti. Allora, adesso aspettiamo 5 minuti che entra un po' di gente. Mattia, Max... Ci sei, Matti, ciao! Sì, sì. Allora, adesso... Mandiamo avanti un po' i messaggi. Allora, ci sarà domani un evento incredibile. <ride> <ride> domani, eh, domani, che cosa sono? Maschio o femmina, Italia Metal Detector. <ride> no, no, no. Oramai ho dato io due meravigliosi creature. Ciao Fede, ciao avanti, ciao grazie. Robby. Allora ragazzi, che dire? Come vedete, eh, oggi il nostro sfondo non è verde. Come sapete... E non abbiamo neanche la maglietta di RRS. E non abbiamo la maglietta di RRS. Allora, eh, il nostro sfondo oggi non è verde perché abbiamo un'importante notizia da dare. Allora, come sapete, io da un po' di tempo che faccio parte del, de, dei Nomads, è un, è un privilegio far parte di un'azienda che produce direttamente i metal detector e, e essere utilizzato come tester, l'unico tester per ora in Italia, eh, era, era veramente un, un privilegio. Ciao Miki, ciao padre. <ride> Quindi chi la dà la notizia? No, no, <ride> io non la do, io sono non ancora, nella pelle. Sto ancora, sto ancora morendo, pianto per mezz'ora. <ride> uh, ok, va bene, allora, uh, volevo dire che si vede che ho, um, in questi otto mesi, otto mesi, un anno, che sono in questo mondo del metal, in questo mondo, precisiamo, in questo nel mondo metal. no, allora te nel metal è cinque anni che spazzoli, ah, okay. però in questo Carino. mondo di, di video, di, 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 di test, Assolutamente, di, tutta una novità cose... per me, perché per me prendere una vanga e andare in un campo era già una cosa meravigliosa, perciò e niente, voglio dire che da un annetto circa che siamo qua sul web, eh, mi è piaciuto fare l'esperienza e continuerò con un grande entusiasmo a fare questa esperienza di Lady Seeker che mi sta dando veramente tanta gioia e i miei lavori, le mie creazioni, le mie piccole cose che vedete anche voi su Lady Seeker eh, hanno fatto sì che qualcuno... hanno, raggiunto, hanno raggiunto le persone giuste le quali hanno deciso senza l'aiuto di Fedino, mi raccomando ragazzi, non pensate che io abbia messo bocca stavolta perché non ho fatto assolutamente niente, come non faccio niente da quando lei ha deciso di intraprendere questa strada. E vi voglio anche spiegare il perché. Perché eh, essere la donna di Fedino potrebbe agli occhi di tutti sembrare che eh, perché Fedino è lì, lei di conseguenza deve star lì. No, io non l'ho voluto aiutare in nessun modo perché lei si è creata da sola ed è giusto che il suo personaggio, quello che sta facendo lei, lo faccia con le sue sole forze per non dover mai dire sono stata alle spalle di Fedino. E questo è, è diciamo che gli è riuscito veramente bene perché i suoi contenuti, i suoi video, le sue foto... Tutto ciò che ha creato insomma, in questo periodo è, è stato un gran successo e quindi la Nocta in persona che ha fatto la Nocta in persona? Dai! La Nocta in persona ha deciso di eh, metterla nel team Nomads quindi è ufficialmente la seconda nomad italiana. Ora siamo una coppia dal vivo e siamo anche una coppia come personaggi web e alla fine siamo anche gli unici due tester italiani De nomads no. ufficiali. Quindi ragazzi... Eh, eh... Ragazzi, io, io ho ancora mal di pancia, <ride> sono felicissima anche perché è arrivato in un... Poi in un Ti hanno giorno... fatto Santa Antonella perché sopporti quello lì. <ride> <ride> se è lui che sono io santo o lui eh? perché siamo due tipi che <ride> c'è da andarsi sotto lì 
e niente ragazzi bellissima notizia stasera e poi proprio alle soglie alle soglie di una giornata che domani sarà un bel traguardo per me perché domani è il mio compleanno l'avete detto la lieva supera il maestro e stavolta ragazzi <ride> stavolta ragazzi posso dirlo forte ha eh, veramente ah. avuto un traguardo della madonna io quello che ho fatto, ripeto, come l'ho detto l'altra volta, l'ho fatto in un bel po' di tempo, l'ho fatto in 15 anni. Lei è riuscita a fare quello che io ho fatto in tutto quel tempo, l'è riuscita a fare con le sue sole forze in un anno. Quindi vi dico ragazzi, l'impegno è stato enorme. Tutte le volte davanti al PC giorno e notte, lei è una cosa incredibile. Io non, non sarei mai riuscito a, a ottenere quello che lei è riuscita a fare in questo, in questo modo. Ecco, eh. quello è, è da dire. È vero, è vero. E poi trovatemi qualcuno che dipende direttamente da un'azienda di metal detector, non da rivenditori, da importatori, eccetera, eccetera. Quindi non è che dipende, che viene sponsorizzato e che comunque viene data la fiducia a, a queste persone di essere eh, tester ufficiali, non tester di eh, aziende che rivendono, ma tester di aziende che proprio producono. E questa è una cosa molto importante, almeno in Italia, perché non è che ci siano tanti... Eh, tester che dipendono direttamente dall'azienda, ci sono i tester che dipendono da, da, dai rivenditori, dagli importatori eccetera eccetera, ci sono i promoter e ci, sono, ci siamo noi e noi siamo nomads io posso dire, <ride> sono anch'io ragazzi non vi siete liberati di me anzi e quindi... una meraviglia anche perché c'è una, una forte fiducia una sì. forte fiducia in quello che posso essere dare in questa famiglia grande che è la nostra, perciò eh, si vede che hanno creduto, stanno credendo in, nelle mie potenziali. Speriamo, Live sì. 60 speriamo, persone. Ma sì, sarà così ragazzi. Quindi girati un attimo, non far vedere il culo perché sotto sei vestita un po' così, <ride> però è ufficiale che ha la maglia dei Nomads ragazzi. E qua, ragazzi. È una maglia che non tutti possono avere, anzi possono avere solo ed esclusivamente i nomads, quindi le maglie che abbiamo noi non le potrete trovare in vendita, non ci sarà eh, niente di quello che usiamo come nomads in vendita, noi rimarremo sempre RRS, Metal Detector e non solo, lei rimarrà sempre Lady Seeker, quindi avremo un qualcosa in più, un, un traguardo raggiunto in più da lei. In un... un valore aggiunto che sì. porterà sia il nostro nome che il nome della notte in, in livelli molto più, più belli reali che si possano toccare ecco io cosa ti devo dire io sono viola sono bordo a voi non potete immaginare non potete immaginare no. anche perché è stata veramente una sorpresa allora eh, ci teniamo ci teniamo comunque a ringraziare tutti quelli che hanno creduto sempre in noi quindi sì. anche anche che ci hanno dato la possibilità di lavorare anche assolutamente per, per loro per, per i prodotti che vendevano che ci hanno sempre dato la possibilità di eh, interagire in questo mondo soprattutto nei raduni eh, con assolutamente. Giorgio assolutamente che ci ha eh, dato la possibilità di stare gentileschi che ci ha dato la possibilità di stare con lui ai raduni con la notte Giorgio ci Perciò... ha dato veramente una gran mano ma non per entrare sì. ai nomads ma bensì per, per lavorare sulle macchine quindi Giorgio è una persona squisita ci ha sempre aiutato in tutto quello che facevamo e ci ha sempre eh, dato un gran supporto e ha sempre creduto in tutto quello che abbiamo sempre deciso di fare quindi ragazzi eh, che dire chapeau sempre per la geotech come, come al solito anche per la serietà che è come persona come amico e come negozio e rivenditore che è, e è, quindi, ci si può mettere le mani sul fuoco assolutamente ecco. e credetemi eh, noi non abbiamo mai percepito soldi o, o, o essere sponsorizzati monetariamente da nessuno quindi quello che noi facciamo e che noi diciamo lo diciamo solo per il buon senso per il rapporto che c'è comunque fra noi e anche loro e, e perché si sono sempre dimostrati un'azienda seria e personalmente non ci hanno mai fatto fare figure barbine con nessuno. Quindi questo ah, è sì. l'unico motivo per il quale noi abbiamo sempre eh, messo avanti loro e, e sì. loro ci hanno sempre riconosciuto questa cosa. Quindi, e Over Detector naturalmente, perché Graziano tanto di cappello, <ride> le aste sono, della Over Detector sono... Sono delle persone che sono meravigliose, hanno 
quel qualcosa in più che tu no ma this make a one <ride> <ride> è vero difficilmente lo puoi trovare nelle persone comunque ragazzi detto questo allora 52 52 eh, in live allora che dire possiamo anche rispondere a qualche domanda sì sì anzi approfittatene ragazzi se avete perché mh, ci sono state delle domande giorni fa che ti avevano detto della piastra che hai eh, risposto egregiamente sotto un sì. post ci sono state domande allora se ne avete ragazzi noi faremo qualche live per rispondere a tutte le domande che vi passano per la testa naturalmente eh, cose abbastanza semplici cose che comunque eh, non, 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 eh, non siano troppo eh, no non è vero noi rispondiamo a tutto quello noi rispondiamo a tutto che le guarda, guardava e dice cavolo dice non è vero ragazzi noi rispondiamo a tutto non, non ci basiamo solo, su, eh, solo su, sul marchio comunque noi abbiamo una conoscenza dei, dei, dei metal eh, di quasi tutte le marche quindi non abbiamo nessun tipo di problema a darvi una mano su qualsiasi cosa vogliate sapere quindi se avete delle domande potete ben farle eh, volevamo fare un piccolo appunto sul gruppo eh, RRS non solo perché eh, è stato postato ragazzi un... sì, sono arrivate delle segnalazioni eh, per dei commenti che sono stati fatti sotto dei post proprio da Facebook non è stata una segnalazione delle persone ma proprio Facebook ha preso ehm, ha notato che c'erano dei post da togliere perché c'era un incitamento all'odio all all perciò sai Comunemente noi nel quotidiano abbiamo quel che, che buttiamo su, capito? Ah, ti, ti, ti farei così, eh, ti, ti farei tra... eh. assolutamente. Ragazzi, ragazzi state attenti, su mi raccomando. Su Facebook non ci si può permettere di sbagliare l'italiano. Il post, il post che è stato fatto in questione è un post che condivido assolutamente perché è un post di qualche disgraziato che è andato a scavare buche in, in, un, in un terreno e ha lasciato tutto aperto, che neanche i cinghiali lo riducono così quindi sotto potete immaginarvi i commenti, però purtroppo Facebook quei commenti li segnala e, e ci rompe le scatole. Noi non hanno detto niente perché la qualità del gruppo nostro rimane sempre la stessa, ah, quindi grazie. non ci ha assolutamente dato problemi, però ecco il post abbiamo dovuto rimuoverlo. Perché... Però è sempre, sono sempre segnalazioni che non è piacevole per noi amministratori eh, vedere sotto il nostro gruppo, perché sai, vorremmo sempre con i bambini, i bambini sono sempre Beh. più bravi di tutti, i nostri bambini Beh. sono sempre più... Però è così. È capitato, mi raccomando, nei commenti tratteniamo un po' le parole in mezzo ai denti, anche se tante volte avremo voglia di dire di queste cose qui. <ride> Che viene proprio spontaneo vedere dei post del genere però allora rispondiamo a qualche domanda sì, ci sono va bene tanti. siamo qua apposta ragazzi siete in 53 vi ricordo anche ragazzi che adesso questa live qui sarà un po così però dalle prossime live che faremo ci saranno anche delle premiazioni come al solito quindi commentate mettete like chi non è iscritto si iscriva al canale e alla pagina di lady, di Seeker, lady Seeker, di e quindi so. così e avrete la possibilità poi di vincere i premi che metteremo in palio. Non è detto che anche in questa live poi la prossima volta non estrarremo i commenti direttamente da qua. Esattamente, quindi non seguiteci dentro, perché pure. non si sa mai. Allora ragazzi, rispondiamo e subito. Come ci alziamo, capito? È, come, è, è, è quello anche bello. Adesso non c'è neanche da fare la live, solo che no, non ci riusciamo. Non stava nella pelle, non, non stava nella pelle. Ma infatti... Eh, è una soddisfazione un unica. Ho un caldo, c'è cioè un freddo in casa, ma è venuto una botta di caldo. Non sarà l'età quella. È l'età, è l'età. È l'età perché domani Lady Seeker compie gli anni, ragazzi, quindi facciamo gli auguri. Ma non c'è nessuno che è curioso di sapere quanti anni. No, non li diciamo. Okay. Non li diciamo. Non li diciamo. Non li diciamo. Non li diciamo. Lo imparano io domani da domenica. Facebook. Ma Comunque... certe, certe volte mi dicono, oh, no, no, non ci credo. No, 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 credi, no, no, credi, non me ne toglie neanche uno perché ho fatto una fatica, ragazzi, ad arrivare fino adesso a questa età. Non allora. ne voglio togliere neanche uno proprio. Allora, ragazzi, la prima domanda è questa. Ciao, ragazzi, stanno per uscire le nuove piastre per il Legend. Allora, delle piastre per il Legend, ragazzi, ne sono uscite tre per il momento. E ci sono quelle di concorrenza, quindi mi sembra che ci sia qualcosa in giro sulla Detec, non vorrei dire cavolate, eh, sulla NEL... Comunque, eccoci, piastre sono le, 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 di concorrenza, se no ci sono la LG35, la piastra originale e quella ovale più piccolina. 
e poi c'è anche la tonda piccola, piccola, quindi sono quattro, non sono tre. Poi, passiamo alla seconda, è meglio il Quest Q60 o l'Apex? Allora, eh, sono, due marche, sono due cose differenti, no? Giusto, allora l'Apex è un multifrequenza, mentre il Quest Q60 è un plurifrequenza. La differenza è che l'Apex funziona in frequenze simultanee, il Quest invece funziona con tre frequenze singole da eh, selezionare. Personalmente eh, la prima volta che ho provato l'Apex è stato proprio quando ho conosciuto lei, il raduno di Maranello che era appena uscito, quindi si parla di un, di un, di un metal detector ancora da, da, da crescere e non mi è piaciuto per niente. Non mi è piaciuto perché non era stabile, non, non, a, non si riusciva a stabilizzare in nessuna maniera, neanche abbassando la sensibilità. Quindi secondo me quel metal lì, e ripeto ragazzi, quel metal lì aveva dei grossi problemi, che dopo poi si sono rivelati eh, un problema proprio generale di quel, di quel, di quel metal all'inizio. Infatti è stato ripreso dentro, è stato riaggiustato, è stato eh, risistemato, diciamo così, in più è stato fatto un piccolo aggiornamento da quel che so, e ora il metal si comporta bene. Il confronto fra Q60 e Apex non l'ho potuto fare, perché non avendolo provato, purtroppo eh, non riesco a dirvi se pre è più prestante l'Apex o il Q60, anche se secondo me siamo a livello di profondità, se, 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 di, così, se di questo si vuole parlare, siamo lì. Quindi... Non saprei cosa consigliarvi, anche se personalmente mi piace il Quest perché è molto veloce, reattivo e leggero, molto leggero, anche l'Apex, però preferisco spendere un po' meno io, personalmente, ragazzi, eh? poi, giusto? Dice legge tu sei ancora contento. <ride> io stasera non ci sono. Io lei lei andata, sembra, no? lei è già andata, lei è proprio... No, Fibia è già... No, io però stasera non ci sono, ragazzi, scusate, ma io ho un caldo, ma tu non hai questo caldo, io sto morendo. Allora Daniel, tra, tra Anfibio, Multi e Legend, come preso, ci sono quasi 4 etti circa. Sì. Se poi si utilizza sull'Anfibio una, un Asta Over Detector, questa differenza diventa molto meno ampia, quindi anche l'Anfibio diventa un chilo e quattro, mi sembra un chilo e tre ottanta. Poi adesso c'è da vedere perché... Ci saranno novità sull'Over Detector sta sicuramente. Sta veramente dei prodotti che ragazzi fanno paura. Spacca, Over Detector Perciò è sempre al top. sarà ancora migliorato il tutto, sia come peso che... Eh, sì, sì, sì. quindi aspetta, aspettate le novità ci Ma saranno poco, eh, ci sa tra pochissimo ci saranno le novità come prestazioni ragazzi stiamo parlando di un metal il mio primo amore l'anfibio è il suo primo amore è stato quello il primo che ti ho portato via praticamente sì, è diventato suo subito eh sì subito quello è stato il mio primo ingaggio no eh, sì a differenza c'è cioè, cioè in profondità, vogliamo dirlo. Sì, allora, a differenza in profondità, ragazzi, si parla di, eh, vabbè, in aria sono sui 20 centimetri. Ho provato in terra, su un terreno neutro, e sullo stesso target c'è un bel cavolo di differenza, sì. sono più di 10 centimetri di differenza in terra su un terreno neutro. Quindi è eh, un, passo, un passo avanti. L'ID del, del Legend è molto più, è molto più stabile, preciso. è molto più preciso, anche se giustamente molto più compresso che quello del, dell'anfibio. In più si parla di una macchina multifrequenza con sei tipi di multifrequenze simultanee per ogni evenienza. Quindi abbiamo tre multifrequenze simultanee per i terreni, due multifrequenze per la, per la spiaggia e per il mare e una multifrequenza per l'oro, la ricerca dell'oro ah, stavo per scriverlo eh, certo, sì. oro, 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 oro eh, suggerisce, eh, scherzo mica capito, quindi si parla di una macchina totalmente diversa, molti, molti non, non sono riusciti a stabilizzarla ma abbiamo fatto parecchi video dove si faceva vedere questo sì. perché c'è un, un un modo per poterlo sì, stabilizzare per adesso a stabilizzare bene il legend e cioè e non è neanche difficile no, poi. sono 3-4 cose quindi non è che bisogna farle solo in fila e, e niente, il video comunque lo trovate sul canale YouTube non lasciare il oh, eh. no, mi... adesso stavo pensando <ride> lei sta qua pensando maglia, alla maglia 
<ride> Comunque ragazzi, questo, questo è la differenza sostanziale tra Legend e Anfibio, cioè è una macchina molto, molto, più, molto più avanzata il Legend di Anfibio ed è, ed è veramente tecnologicamente avanti e anche a livelli di prestazioni è molto superiore, a mio avviso, a nostro avviso. Sì, quindi sì. quindi fa, pensate di fare una ricerca con una frequenza singola e pensate di fare una ricerca con un multifrequenza simultaneo, quindi voi potete immaginare che tutto quello che trova sul terreno lo aggancia. In più la reattività è molto più ampia in Legend, ci sono un sacco di impostazioni audio da poter fare tutto quello che volete abbiamo anche sì, proprio in, uh, in qualsiasi modo non ci sono i tre toni perché uno ha fatto anche una domanda sui tre toni uno ha fatto una domanda su youtube sui tre toni non ci sono i tre toni ragazzi però i tre toni si possono eh, creare quindi partendo dal quattro toni si può andare a modificare tutta la scala dell'audio e portarla benissimo a tre toni quindi eh, legend è una marcia in, in più anche un e mezzo e questo, detto questo ragazzi ora il prezzo del legend è veramente Accessibile. regalato quindi mamma mia veramente cioè, io, io non so come facciano a fare questi prodotti a questi prezzi veramente formidabili perché sì. hanno delle prestazioni di metal che sono veramente eh, una, fascia, una fascia molto alta e loro ci stanno proprio lì quindi eccoci, il Legend adesso è veramente un affare andarlo a prendere anche se uno non vuole con le cuffie, le cuffie le prende in un secondo momento, è veramente accessibile perché a quel prezzo quelle prestazioni non ve le dà altro sicuramente e no. si parla di metal che comunque possono combattere benissimo con metal anche più costosi e più eh, alti di livello. Allora, cambiamo discorso, andiamo su questo. Leggi, eh, leggi un po'. Un po'. Ah, guardate, guardate. Sei cattivo. <ride> Consigliamo. Allora, l'upgrade dal Garrett 400 Ace, considerate sempre che il Garrett 400 Ace non è altro che il vecchio 350i, quindi eh, un buon, una buona macchina di livello medio. Eh, da lì potete pensare di un upgrade si può fare con qualsiasi metal eccoci a quel prezzo ripeto legend tutta la vita poi non lo so si può parlare di metal della xp si può parlare di qualsiasi marca metal della quest quest q60 è un ottimo metal si può parlare di fisher per chi piace avere un metal semplice preciso ed efficace un F19, eccoci, metal che comunque hanno fatto la storia ma che sono sempre in voga perché sono precisissimi. Si può parlare di qualsiasi macchina, insomma, da... i Garrett sono abbastanza eh, validi per iniziare, poi dopo da lì si apre tutto un mondo, ecco, ce ne sono tante delle marche. Ripeto, guardate per quel prezzo Legend, ragazzi, non perché siamo nomas, ma perché no. veramente è una macchina che merita, merita. Non tutto. fate scappare. Perché sembra alcuni all'inizio hanno un attimo di perplessità, infatti abbiamo tante domande sul legge, ma una volta che eh, viene spiegata questa impostazione, come, come farlo capire meglio, il legend è una bomba in mano di tutti, perciò... Bisogna solo settarlo bene, quindi ragazzi dovete solo perderci un po' di tempo e settarlo bene. Non Però fate. nel dubbio c'è una risposta, una risposta che va a colpire proprio e a mettere in, in linea il metal con la persona. Bene, allora la Nocta in programma qualche novità sul mondo dei metal professionali, sicuramente la Nocta non sta ferma perché è comunque è in continua evoluzione. Eh, ci sarà la novità sul pinpointer tanto atteso che hanno creato quindi lo aspettiamo a braccia aperte per fare tutti i test del settore ci sarà una nuova novità che Lady Seeker porterà avanti quindi un altro test oltre a quello che oltre alla novità che vi abbiamo detto adesso ci sarà altri test su altri, altri oggetti e ti aspettiamo, aspettiamo fiduciosi e vediamo un po' come lavoriamo, 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 lavoriamo per voi <ride> allora c'è una, una gran parte di messaggi, adesso piano piano li leggerò tutti Ciao, ragazzi Adrian, scusate se sono mi sono connesso adesso. ah, mi scappo qualche cosa adesso. <ride> oh, però sono brava eh, guarda, sto leggendo <ride> basta, basta adesso mi dovete prendere così ragazzi adesso perché non mi... 
Esistono mappe online dove si può andare col metal e ancora affidabili vincono in rete.it perché tempo fa avevo letto che mancano aggiornamenti. Sì, allora, mappe online ragazzi bisognerebbe andare sul piano PNG mi sembra del comune dove volete andare a spazzolare che è l'unica mappa un po' più aggiornata. Un po' più aggiornata ma non, non dovete dargli proprio l'affidamento su quello lì perché il... non tutti sono aggiornate ci sono delle... su vincoli in rete mentre il PNG del, del, del piano il piano comunale comunque lo trovate su tutti i comuni le, il piano comunale quella è la mappa più aggiornata però ragazzi dovete fare attenzione perché le leggi sono cambiate le leggi sono cambiate e non, non lo so visto, visto che <ride> mi sono voi. ingigantito sembrava l'incredibile Hulk <ride> e quindi vabbè allora, eh, le mappe sono cambiate ragazzi, eh, il problema adesso è che prima c'erano le aree a vincolo, ora ci sono anche le aree a possibile vincolo, quindi anche tutte le aree limitrofe alle zone a vincolo cominciano a essere pericolose, non ci si può avvicinare, quindi state molto attenti quando andate a spazzolare, non fate cavolate perché ragazzi vi ripeto, le leggi sono cambiate e diventa un problema, un problema grosso. Ok, sì. eh, l'unico modo è guardare veramente le mappe catastali comunali dove vi spiegano tutto, dove si può andare, dove non si può andare, o comunque chiedere, chiedere al comune, chiedere ai sindaci, chiedere agli enti preposti, eccoci, prima di andare a spazzolare e naturalmente chiedere sempre il permesso ai proprietari ove possibile sì. per evitare problemi. Anche perché adesso chiamano direttamente, quando ti vedono in zona, non chiamano, qua è diventata una cosa micidiale. Buonasera per l'asta del legend quando ci sono aggiornamenti. Allora, dipende che asta. Eh, l'asta della over detector, per ora ce n'è una che ha creato la over detector qualche Graziano. tempo fa, Graziano. E ci ha lavorato su insieme ai suoi tecnici, eh, l'hanno creata con, con un manico reclinabile, è veramente fantastica. Ora il, il personalizzato. Personalizza. Personalizzabile, ecco ce l'abbiamo fatta. Personalizzabile, scusa, dai, no, vabbè. vabbè, ogni tanto io ti seguo e dopo mi impappino. Ah, vabbè, 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 tu, devi, tu devi imparare cose belle, non le cose brutte. Vabbè. Comunque, ecco, ci saranno novità anche su quel campo lì. Quindi, ragazzi, aspettate, aspettate. Belle novità. Domandina sul Legend, dinami 3 che frequenze usa il metal. Allora, anche questa, tutte e tre le, tutte e tre le multifrequenze, ragazzi, a parte, eh, anzi tutte e cinque le multifrequenze, compresa anche quella da mare, tranne quella da eh, oro, allora funzionano con tutte e cinque le frequenze simultanee, ok? L'unica differenza è la potenza che viene data a ogni singola frequenza e i filtri che vengono aggiunti per evitare che il metal abbia dei disturbi. Allora, la frequenza M3 funziona con tutte e cinque, la M2 e la M1 funziona sempre con tutte e cinque. La M1 funziona spingendo più sulle frequenze basse, la M2 spingendo di più sulle frequenze alte per dare una sensibilità maggiore sul piccolo e sugli oggetti meno conduttivi come l'oro. Mentre la multifrequenza 3 serve per terreni umidi, quindi spinge su tutte le frequenze assieme e eh, ha una sorta di filtro per rendere il metal più stabile. Per i possessori della Nocta, per i possessori della Nocta eh, diciamo che avere la multifrequenza M3 è come avere eh, la modalità D3 sull'anfibio, per capirci. Quindi è più stabile perché è più filtrata, come la modalità di 3 nell'anfibio era più stabile. Però si può eh, a, a sopperire al gap che c'è fra la multifrequenza M1 e M2, si può sopperire con l'alzo del gain. Quindi la M3 permette di andare a manetta. Abbiamo fatto anche un test l'altro giorno, non abbiamo fatto il massimo della profondità, sì, quindi... Vabbè. Sì. Abbiamo provato solo un Però, target a 30 cm e abbiamo visto che comunque anche con la multifrequenza M3 lo rilevava bene e eh, lo dava come le altre due multifrequenze, anzi aveva anche meno disturbi, quindi a quel punto se uno fa ricerca in profondità silenziosa, quindi cerca eh, con un metal stabile, riesce a utilizzare la M3 meglio. Assolutamente. 
Come hai detto tanto? Non sbagli mai la vita. Ma... Non ti riesco a correggere, ma com'è? Non riesco a correggere, ragazzi, abbiamo un tester qua che... Eh, Cini, che cosa c'è? Beh, adesso siamo in due, Cini e la DC. Vabbè, che... ma, eh... ma io, io ho sempre tutto da imparare. Sì, io sì, sono va bene. Ruota lei ha tutto da imparare, però quando usciamo io torno a casa con tre target, lei torna con le tasche piene. Non ho capito cosa deve imparare, ma però... Ma è solo fortuna. Sì. Eh, sì, sì. <ride> eh. E poi comunque, ragazzi, vi ripeto, vi ripetiamo, ci saranno novità eh, in ambito peso con la over detector, quindi eh, anche questi metal saranno... Penso proprio che saremo, saremo subito veloci a darvi sì, sì, sì. informazioni appena verranno fuori. Auguri Giusto? Antonella. Ah, auguri, madonna mia. Alle nove sono nate, nove e un quarto di domani mattina. Di? Non me lo dico. <ride> Allora, un ping pong. Ma no, perché mi vergogno? Perché mi ha detto di non dirlo, non ho capito. Io non no, no, puoi dire, puoi dire, va benissimo. No, non lo dico, adesso non lo dico, scusami, eh, non ho capito. No, adesso non lo dico, non ho mai detto di non dirlo. Va bene, allora, un ping pointer da far lavorare con il legend in cuffia, non nella notte. Mm, la vedo grigia. Da far lavorare con il legend in cuffia, non della nocta. La vedo grigia, ragazzi. Lì su, su quel lato lì la vedo grigia. Adesso non so la nocta cosa sta studiando col pinpointer, però può essere che stia pensando a una roba del genere. Sì. Perché il pinpoint, cioè, vi ricordo che il, il sistema del legend funziona in Bluetooth e non come, come eh, anfibio. Quindi sicuramente faranno pinpointer Bluetooth, faranno roba del genere. Non vi possiamo dire niente. Ok, allora. Ragazzi, comunque è una bella live, ci sta piacendo perché siete in 50 costanti Bello, e non abbiamo avvisato bello. nessuno della live che stavamo facendo, quindi è stata una cosa veramente bella. Allora, aspetta, io ho messo posto senza che te ne accorgessi 5 minuti 5 prima. 5 minuti prima, va bene. <ride> non so se vale, vale? No, sì. Tu sì che vale. Mettendo modalità singola si esitisce, forse interferenze che dici. Allora, eh, il discorso della multifrequenza impazzisce per qualche motivo riguardante, eh, riguardante le onde elettromagnetiche al cellulare quando e soprattutto infatti il cellulare o lo spegnete o lo mettete dalla parte opposta del vostro meta per, perché per... è una delle cause le prime sì, cause la prima causa che... è il cellulare eh, da disturbo sì perché eh, quando il, il cellulare entra in eh, modalità edge disturba si vede una delle frequenze del legend se lo usate in multifrequenza può essere che una di queste frequenze venga a eh, sopperire a essere disturbata allora o, o rifate eh, un'altra volta la rimozione dei disturbi che a volte non conta oppure lo mettete in monofrequenza e a quel punto eliminate a prescindere la frequenza che eh, è disturbata quindi Buon, 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 eh, un buon consiglio è proprio quello di mettere la singola frequenza oppure la multifrequenza M3 che è un po' meno disturbata Quelli già ma danno un, un sacco di domande ragazzi io consiglierei cioè... anche di una volta che andate in giro a spazzolare in mezzo alla natura ragazzi cosa ve ne fate da cellulare? davvero Spegnete. assolutamente concordo prendetevi quell'oro due ore da rilassarvi proprio la mente staccare con tutto certo chi ha delle problematiche a casa no però Ragazzi, è un hobby che deve rilassare, vi deve dare il vostro spazio, dovete trovare il vostro io quando siete in giro. Chi è che trovo? Dai, ma è troppo profonda. <ride> io non è che posso sempre... Eh? Va bene, va bene, non mi sparire dallo schermo, stai ferma lì. No, si è ma... messa al cuscino come per lo scone sotto al culo, per stare all'altezza del... Ma no, non è per stare... Allora, ragazzi, io sono... Non sono lei non sta calma, ferma neanche alle gare. Io ho bisogno di muovermi, di toccare. Io sì. sono fisica, perciò ho bisogno di, eh, di eh, muovermi. E quindi ci metti il cuscino sotto al culo. Sì, perché così almeno non mi muovo troppo. <ride> sento il cuscino e mi blocco lì. Va bene, allora in, pie in terreni allora. pieni di schegge di bomba come setto legend. Allora, come set in legend? Abbiamo provato una situazione del sì. genere a raduno che c'è stato giusto? Sì, all'ultimo raduno, sì. penultimo. penultimo. Era, era veramente pieno di, 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 di schiese, un casino della Madonna. Abbiamo Comunque. fatto fatica a trovare, a trovare la giusta impostazione, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, intanto, intanto sarebbe buono utilizzare una frequenza 
più bassa che risponda meno al ferro ok questo è un consiglio che si può eh, utilizzare con legend dato che si hanno le cinque frequenze singole da selezionare e l'altra buona soluzione sarebbe la multifrequenza m1 perché comunque risponde solo ai materiali conduttivi e eh, risponde meno a tutte le, le, le pagliuzze, le scheggine, eccetera, eccetera. Quindi un'ottima soluzione anche quella. La reattività bisogna tenerla comunque sopra i 5-6, sicuramente. E un'altra bella cosa sarebbe quella di mettere una discriminazione almeno a 8 tacche per sentire il metallo un po' più silenzioso. Questo è un buon metodo per evitare eh, in generale... In generale quella situazione però ragazzi le schegge di bomba grosse se utilizzate una discriminazione e la piastra ci passa sopra vi farà un rumore comunque acuto ma vi darà l'iron filter le, scusate la barra dell'iron check vi si alzerà e quindi lì vi farà capire che sotto si tratta di ferro ok questo è una, una buona cosa o se no pompate con la piastra sopra ma non dovete utilizzare la discriminazione pompate con la piastra sul target e l'ID si deve abbassare queste sono soluzioni che potete fare con qualsiasi metal detector non solo con legend sì. che è giusto osservare ogni tanto nel dubbio si può sapere novità si può sapere su almeno su quali modelli eh, no è una novità non possiamo <ride> Non possiamo rivedere la Pensa che quando Niente. aveva la novi le novità di notte, non me lo dice neanche a me, cioè proprio chiuso, chiuso. C'era il segreto e dovevo eh, fare, vabbè. doveva essere l'igio, l'igio si dice. E adesso farò io con te. Adesso. Quando, mi arriva, <ride> quando mi arriva, quando mi arriva da me, da me il prima io leggo e poi non ti dico e niente. E poi non mi dici niente. Allora. Che meraviglia ragazzi. Che mi domandavo sono, anche... sono ancora caldata da... sono proprio presa mi è preso caldo è preso caldo sì c'era un freddo prima in casa poi mi ha dato questa bellissima novità allora facciamo le ultime qualche altra domanda perché ormai la live dura 37 minuti e ne faremo, ne faremo delle altre anche perché questa Ciao. è stata una cosa rapida allora, questo qui, questo, il grande Giano mi chiede, io ho un Quest X10 Pro, mi domandavo se anche altri metal vanno in pil quando sei nei dintorni dei trafici elettrici. Assolutamente sì. Allora, quando si è nei dintorni dei trafici elettrici, soprattutto quelli dell'alta tensione, quasi la maggior parte dei metal detector va in tilt, a parte qualche caso raro eh, di multifrequenze simultanee che eh, riescono ad avere un'eliminazione dei disturbi elettromagnetici e riescono comunque a togliere questa, questa cosa per il resto tutti i metal sotto i tralicci eh, se usati anche con la sensibilità un po' alta danno questo problema quindi ragazzi bisogna intervenire sul eh, o dare il massimo della potenza e comunque il metal comincia a essere canterino o togliere sensibilità un po' di occhio per la zona in cui spazzolate allora io e questi 5 non ho parecchi di questi problemi eh, ma se ti avvicini troppo inizia a suonare sì, sì, è, è purtroppo è così allora preso da poco un grade al simplex ok quando esce il nuovo pin pointer della notte eh, l'ho detto ragazzi che ancora non si sa niente eh, uscirà ma ancora non si sa niente oggi prima di è spettacolare ho fatto bene ad ascoltare i tuoi consigli ad aspettare <ride> grande Enzo Sono, guardate la cosa più bella di quello che facciamo la cosa più bella è quella di riuscire a consigliarvi in ehm... maniera di, no, di, di darvi la possibilità di credere in un prodotto in cui volete, volete metterci la vostra passione e darvi i tempi giusti ecco perché a spingere per vendere un prodotto finché non è messo a posto non ha mai aiutato nessuno Assolutamente. Penso, anzi ti distrugge il ma tutto, tutto l'immagine e anche il prodotto Com come avete visto io con Legend ho sempre aspettato fino all'ultimo a fare qualche video perché eh, non mi piaceva come funzionava all'inizio quindi si era visto che aveva bisogno di, di crescere un bel po' crescere, e quindi sì. noi non mettevamo la faccia su un prodotto, anche se siamo nomads adesso siamo, senti che bello siamo 
Anche se, devo ancora... <ride> Io devo ancora anche se siamo nomads però non avevamo voglia di metterla la faccia su un prodotto che doveva crescere quindi abbiamo sempre detto aspettate aspettate poi quando il metal era a posto abbiamo cominciato a pubblicizzarlo e a fare quello che dovevamo fare da nomads ok però comunque sì anche se siamo nomads anche se eh, facciamo Ma la pubblicità la notte e, eccetera eccetera perché non è che possa uscire dalla casa un prodotto già finito sarebbe una poteosi, no? A vedere un prodotto già bello che è uscito, già pronto e via, no? Sì, no. Le, macchine, le macchine tutte devono crescere alla fine, tutte quante. Quando escono fuori non sono mai al top, c'è sempre qualche problemuccio, qualche è, e per quindi risolve. bisogna, bisogna risolverlo. Per questo siamo noi. Per questo ci siamo, siamo anche noi. Siamo noi che andiamo dalla notte di... Oh, non mi è piaciuto quello, questo, quell'altro. Allora, il prezzo del Legend, ragazzi, si, si aggira adesso intorno ai 500 euro, la versione senza senza il, le cuffie circa eh. poi euro più o meno non lo so però dovete contattare chi, i rivenditori noi non c'entriamo assolutamente sì, niente con quello che c'aveva delle offerte Geotech, Geotech sì, sì. quindi contattate poi vedete anzi chi ci segue ragazzi può utilizzare anche il codice sconto RS esatto. 2022 che è valido esatto. fino al 31 dicembre se comprato online e allora ha un problema con la piastra del legend non riesco a centrare il target con il simple quando sono al target lo beccavo subito in centro a piastra con il legend faccio fatica a capire dov'è c'è il trucchetto sì <ride> perché neanche io lo sapevo <ride> proprio invece mi ha insegnato spieghi te? no spieghi lo spieghi. Oh, un caso da eh, in caso della madonna tranquillo non è successo sì. niente ma non vedi come sono viola allora ragazzi quando spazzolate il target viene agganciato comunque no? Questo è il target, voi ci spazzolate sopra e il target viene agganciato. Col simplex, essendo un monofrequenza, è più facile eh, centrarlo, quindi qua, è più facile centrarlo perché con un'onda elettromagnetica in monofrequenza sicuramente si ha meno problemi. Con il legend può essere che, dato che l'onda è anche più ampia, si faccia un po' di fatica, poi dipende se il target è di traverso, dipende se il target è di taglio, quindi ci sono tante varianti, no? C'è la modalità a croce, quindi incrociare la spazzolata per riuscire ad arrivare meglio al centro, c'è chi usa il pinpointer, noi non lo utilizziamo. Noi arriviamo sul target, aggancia, retrocediamo finché il suono non termina. A questo punto è sulla parte più esterna della piastra. Fine, tutto lì. È la più facile, dai, la soluzione più facile. Eh, io, io mi vedo rossa. Perché non sono rossa, rossa, ragazzi. Io ho un caldo, sarò rossa veramente o è l'immagine nostra che si vede? Io non ho Facebook. Quando esce il canale YouTube di Lady Seeker, se è previsto di pubblicare gli stessi contenuti, anche già hai rossa. il canale di Lady Seeker. Però è su Facebook. No, no c'è anche su YouTube, è vero? C'è anche, anche su YouTube. YouTube. No. Eh, è vero, è vero ragazzi. Stavolta... <ride> Stasera mi tocca dormire nella cuccia del cane. C'è già il canale di Lady Seeker. E il cane non ce l'abbiamo. E qual è? Il canale di Lady Seeker su YouTube? Eh, Antonella Docci. No? Oh, no? Sei stato bravo? No. no. Hai cambiato nome, Lady Seeker? No. Lady Seeker è su YouTube come RRS Metal Detect. Ah, cazzolina. Amore, questo ti, ti costerà tantissimo. Che cioè, ti costerà ragazzi. tantissimo. Sei in live, no, in ragazzi, a parte, a parte ragazzi, scherzi. non ci sarà mai un canale su YouTube, mai dire mai, ma non è proprio in programma. Allora, Lady Seeker e RRS Metal Detector sono praticamente la stessa identica cosa. Sì. Noi, siamo, noi siamo una persona. RRS Metal Detector e non solo. Su YouTube siamo noi, non ci sarà in futuro nessun programma, nessun progetto di mettere un canale diverso perché andiamo avanti per questo e RRS siamo noi e fortunatamente c'era già, esisteva già, da quando sono subentrata io è diventato RRS Metal Detector e non solo, perciò andrà avanti così e tanti dei miei follower eh, che mi stanno seguendo si sono iscritti perciò è cresciuto il canale si era abbassato ma è ricresciuto ancora appunto eh, unendo queste due forze che è Lady Seeker e RRS il vecchio che avevi tu che eri tu che 
gestivi tu e abbiamo unito in forza e siamo qui su YouTube per questo, per questo gruppo così. Senza... Sì, abbiamo, abbiamo fatto un'unica cosa perché alla fine noi siamo una famiglia, quindi siamo io e lei in tutto quello che facciamo, adesso abbiamo la possibilità di essere ancora più uniti con questa cosa dei nomads sì. e quindi ecco quello che ci tenevamo a dire è che non c'è un Lady Seeker, non c'è un RRS, siamo tutti e due la stessa cosa, quindi RRS e non solo e siamo noi. Sì, okay. su Facebook abbiamo, su abbiamo, Facebook c'è abbiamo Seeker. Lady Seeker, come dico, l'ho voluto creare per avere un attimo di personaggio io, dato che non mi conoscevano e non volevo sfruttare il nome di Federico su Facebook, perciò ho voluto crearmi un personaggio e continuerà a esserci, perché come avete visto dai mille follower che mi ero prefissata di arrivare, eh, è subentrato anche lui in Lady Seeker, perciò nei, nei post, nei miei video cioè, eh, siamo noi, siamo noi ragazzi, siamo sempre noi. Poi eh, dirigeremo eh, Lady Seeker a delle ricerche che facciamo quando usciamo, e piccole ricerche, dei real, eh, foto, queste cose qui. Sul gruppo eh, sempre di Facebook RRS eh, Metal Detector e non solo invece vi daremo la possibilità di condividere tutto ciò che fate, che amate, dalla fotografia, dal metal, da qualsiasi cosa, vi diamo la possibilità di gestire e le vost i vostri hobby eh, in quel gruppo. Terremo da conto quello, vedremo di far andare il gruppo in una maniera molto, eh, molto bella, perché veramente abbiamo bisogno di di gruppi belli, di gruppi che abbiano voglia di fare vedere senza, eh, senza andare sopra gli altri, deve essere una cosa molto soft, molto carina, anche per voi stessi, che vi dovete fidare di quel gruppo perché sapete che siete tutelati, perché guai a voi, guai agli altri se qualcuno eh, in qualche modo... Ehm, minimizza la persona, minimizza il post eh, o, o altro. Vogliamo che tutti siano felici di postare e anche dal, dalla più, dal chiodo, dal, dalla più piccolo, dal più piccolo target, per noi è una meraviglia perché sappiamo, abbiamo, eh, abbiamo conosciuto quell'emozione anche di trovare un chiodo, anche di trovare un pezzo di ferro. Un, Comunque la ricerca, la ricerca è quella. ricerca. E perciò In noi generale. valorizziamo molto qualsiasi cosa venga fatto sul gruppo di Facebook RRS non solo. YouTube, YouTube è un altro mondo, come vedete è un altro mondo, eh, ci fa interagire in maniera molto diversa da Facebook e, ed è più, più concentrato sul metal, più concentrato sul, su una ricerca e sull'aiuto che mh, si può dare con i nostri test, con i nostri video, è un aiuto in più, ecco. Facebook è una cosa un po' più per voi, ecco. giusto Mone? Sì, l'altro torna con le tasche piene perché c'è culo, tu Fede invece no, Inizio <ride> <ride> sei disgraziato, di però è vero. Ci siamo ingrassati un siamo sacco. Ingrassati con... <ride> non tiriamo giù, ma, ma niente da fare. Sì. Sì, dai, un po' di tutto, ci mettiamo dentro un po' di tutto, quando si spazza dai, ci mettiamo dentro un po' di tutto. Comunque io ne ho trovato tanto di oro adesso che vogliamo parlarne, molto di più di te. Ah, sull'oro lei ne ha trovato sicuramente una mucchia in più di me, cioè io proprio... Sì, su quello c'è un po' di naso. Eh, lei ha naso per l'oro, poi vabbè, lei faceva anche ricerche in spiaggia, aveva... No, io l'oro vabbè che lo No, trovo. te lo trovavi, te lo trovi dappertutto. Io eh. l'ho trovato anche nelle vigne. Nelle vigne, le fede, gli orecchini. Oh, a fianco che... alla macchina, scende dalla ah, macchina. È vero. <ride> Beh, scusa, l'ultimo, quello di oro bianco che ho trovato. In un rivale. Eravamo in quanto eravamo? eravamo in un rivale. Scesi, scesi, scesi dalla macchina, siamo partiti tutti nel campo, nel bosco. Lei è tornata indietro, nel rivale c'era l'anello d'oro bianco. Bianco. Bello. Sì, sono belle cose. Anche perché vedi... Più che, più che bello intanto noi target sinceramente ce ne frega niente no. anche perché tutto quello che troviamo li diamo al museo no, mi 
infatti le cose importanti le diamo al museo, non abbiamo praticamente niente. No, eh, aspetta, cioè. le diamo via, spieghiamo bene, le diamo via perché no, no, magari la gente... Poi... Se... Le diamo... Ma non è che portiamo... Fermi! La fedina d'oro, logicamente, hai ragione, è meglio specificare. Fermi, specifichiamo perché, perché, perché le, le diamo via. Anche, sì, sì. Allora, noi regaliamo Regalia, quelle... quelli che escono con noi, se le cavolate. Le cavolate, eh. queste, guarda i nostri amici che questo vuol dire che via portano via i nostri tacchi ma sì che può essere un eh, questo è puntualista un, un, che... un, sì, un qualsiasi sì. cosa che si trova noi non teniamo oggetti perché non, non, non ci interessa abbiamo già fatto questo abbiamo già fatto e, e poi abbiamo... sinceramente io nei mobili voglio tenere qualcosa di mio su eh, e poi comunque abbiamo, abbiamo un museo a disposizione che vi, vi... Vi invitiamo sempre ad andare a visitare il Museo di Castiglione, Davide è una persona squisita, quindi esatto. andate a vedere il museo perché merita, c'è cioè da, dalla storia del paese fino alla guerra, quindi c'è un po' di tutto. In più abbiamo l'associazione Arca che ci segue, quindi Fabio, anche lui è una persona squisitissima, vi, vi, Io per, per, dare, per dare eccoci, ambito al territorio. Hanno una cultura, hanno una cultura che è fuori, sì, fuori dalla sì. media proprio. Allora, torniamo, torniamo un po' a noi. Per il settaggio del Legend devi andare sul canale YouTube nostro, quindi ci sarai già, se non sei su YouTube sarai su Facebook, comunque vai sul canale RS non solo e trovi eh, sul, sul video come stabilizzare il Legend, mi sembra, c'è anche sì. la spiegazione sì. fatta da lei sul settaggio fedino. Sì, il programma qui. Spedino. <ride> Spedino. 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 Con quello lì le monete saltano fuori da sole, giusto? Assolutamente sì, ma io perché ho culo? Perché ho tutto il programma. <ride> che le carte, che è proprio... <ride> Perciò ragazzi, se volete... No, oggi hanno detto anche della maglietta, la tua maglietta della monetosta in quel post dove diceva che gli porta fortuna. Io gli ho detto, guarda che ancora non hai provato la nuova. La nuova, la, la nuova, nuova, nuova maglietta. La nuova ti vengono i target a, a proposito, a proposito, casa, brava, brava, brava. Parla un po' adesso ah, vero, un attimino del vestiario. Questo. Ok, ragazzi, allora ci siamo fermati. Vi avevo promesso che avrei... Adesso mi stabilizzo ok è lì che salta come una cavalletta allora, no? avevamo promesso di fare uh, un post dove c'erano i prezzi l'abbigliamento che avevamo questo, questo lo conosco eh. chi è? Anto è bellissima Federico Cini è brutto come un dispiacere trovate cortesemente una soluzione questo anche se non appare il nome eh, questo è Dario è sicuramente Dario <ride> Lui dice che io gli ho dato il numero di telefono, ma io ti posso garantire. Eh? Darietto, ci avevi male i denti? Potrei anche provvedere. Eh? Ti posso garantire che a lui soprattutto non gli avevo dato il numero, però va bene così, chissà dove l'ha trovato. Ok. Disgraziato, no, parliamo di a parte gli scherzi. A parte gli scherzi, l'abbigliamento. L'abbigliamento non ho fatto più il post dopo che ve l'avevo detto, perché i prezzi, ragazzi, sono veramente alti. Alti. E io non mi sentivo, infatti gli ho detto, non mi va di dare questi prezzi talmente alti, perché poi sembrava che siamo noi, che sembrava fossimo noi a cercare di guadagnare su queste cose, che non ce ne importa niente, niente, capito? Su queste cose assolutamente tempo, tanto tempo da perderci dietro. Però non era quello, era che i prodotti che noi ci facciamo per il nostro abbigliamento, per i nostri amici che siamo cinque persone che usciamo con lo stesso abbigliamento, è un abbigliamento che è abbastanza costoso, è buono, è buonissimo, però una giacca ragazzi vi viene più di 80 euro. Io sinceramente è tecnica, è eccezionale, perché no, è una giacca volta veramente che fa morire dal caldo proprio, lì non ci passa niente. Però mi sembrava so che sono prezzi molto alti perciò allora già 80 euro eh, la maglietta 18 euro eh. e poi c'è la polo che mi sa che venga 20, 27, 25 27, 27 eh. euro sono prezzi non tanto accessibili è vero che potevamo fare di tante marche perché ci sono anche frutta un zero che con 5 euro ti danno dietro la maglietta però sinceramente non ce la sentiamo di dare eh, un prodotto che dopo la seconda lavata la si butta via no, no. perciò ci sono eh, ci sono l'abbigliamento c'è chi lo volesse proprio richiedere 
c'è l'abbigliamento però vi dico che i prezzi sono questi più di 80 euro, 82 euro mi sa adesso per la giacca e questi prezzi qua 18 per la maglietta la spedizione ragazzi a parte naturalmente e, e il problema poi c'è anche quello la spedizione la spedizione cosa vai? Ti vai a mettere 9 euro cioè una giacca ti viene 100 euro oh per l'amor di Dio eh, cioè, noi l'abbiamo presa perciò non penso che No, non voglio dare dei poveracci a nessuno, anzi, sono mm, che, che, mi, che lungi da me questa, questa nomina di dare queste cose qui agli altri. Però, come dico, c'è la roba, c'è, però a questi prezzi dovete aggiungere 9 euro di, di spedizione. 9,60 vi sono. Sì, sì perché genere. dipende, le magliette diventa, con 6 diventa... euro e qualcosa si spediscono, ma i, le giacche sono più pesanti e quindi il problema è, macello, è diverso. Ragazzi, quindi per, chi, per quelli che vogliono il vestiario RRS e non solo, c'è. Basta fare un ordine, adesso fare, faremo un post, lei farà un post perché è lei che segue tutto, quindi io, io mi limito solo a fare quel po' di tecnico che c'è in giro e poi il resto è tutto lei. L'unica cosa è che non prendiamo nelle co i pantaloni, i pantaloni, sì, pantaloni che quelli no. da prendere eh. in una... lì a Medicina, a Medicina a Bologna c'è un un negozio di militare che è eccezionale, ci hanno anche i prezzi buoni, perché quei pantaloni io li avevo visti sui 98 e gli 87, sì. eh, le ultime volte che ci sono andato, Comunque. e sono buoni, veramente. Comunque ecco, faremo sicuramente un post, ragazzi, un dove... Post, però non vi dovete sentire chissà che cosa, non li mettiamo lì e... Se li volete bene, il prezzo è quello, se non li volete, ragazzi, noi l'abbiamo fatto più per noi, fatto per noi che, che per il resto, nostra. però capisco che diciamo, li abbiamo fatti bene, sono belli, sono e, belli. Quindi, e quindi... Sono resistenti, insomma... sono eccezionali, guarda, andare in giro con una felpa, domenica che pioveva e c'era freddo, la felpa sotto della Legend, e la maglietta, e avevamo il nostro giubino di RRS, ragazzi siamo morti dal caso sì. mi sono dovuta togliere anche la felpa della legend perché è così grossa è una cosa eccezionale ma si moriva dal caso è presente rossa adesso no? domenica ero domenica bordeaux. ancora peggio <ride> ero bordeaux ma veramente sono rossi sei bordeaux <ride> grande Thomas e Sebastian allora ragazzi oh! spettacolo Thomas io mio Sebastian oh, ragazzi dovete capire che allora c'è Thomas e Sebastian, padre e figlio, sono una cosa spettacolare, Hanno, sono usciti con noi, c'è cioè Sebastian che è una meraviglia, un ragazzino di 11 anni, 12 scusa se mi sbaglio, eh, ma è un adulto, ti porti dietro un adulto e mi ha seguito per tutto il tempo, gli ho insegnato, non ho insegnato perché io, non, io sono l'ultima ruota del carro ragazzi, non voglio insegnare niente a nessuno, voglio solo imparare. Però ha seguito i consigli che da più grande, da più esperta, perché adulta, gli davo. Ed era una meraviglia, con una gioia, con... non ha fatto capricci, non si è lamentato di niente. Era un uomo, un uomo che tante volte escono con un noi, uomo, delle persone un grandi. Uomo con una voglia di ricercare così. impressionante, quindi ragazzi veramente... Fino all'ultimo ha scavato vicino alla macchina. E, e non voleva andare via, noi tutti rotti e lui era ancora lì che voleva scavare. Una meraviglia, ti aspettiamo. Bellissimo, vi eh, aspettiamo basta. ragazzi perché siete veramente unici. Eh, ok, anche unici. La, la, il frutto cade dove c'è la pianta no? la grappa al fieno eh, mi raccomando eh, perché senza grappa al fieno Thomas perché al fieno? io ho una cionina sono rimasto io, io e Thomas sappiamo ok io e Thomas sappiamo va bene ragazzi allora a parte, a parte tutto siamo veramente orgoglioni di avervi <ride> <ride> di, 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 <ride> <ride> siamo veramente orgoglioni di avervi fatto, dato questa bella notizia vi ricordiamo comunque che se vi piacciono i video su youtube iscrivetevi, mettete un ah, like c'è Marco che saluta Sebastian sì, mettete i like e, e commentate le live sicuramente saranno ricche di premi quindi sì, può essere anche che sì. Chi commenta verrà premiato e faremo la estrazione. E ci saranno delle live un po' più spesso perché vedo in giro che ci sono live a tutto spiano e noi che siamo, <ride> siamo partiti così è giusto che adesso diamo un attimino un'infarinata. No, perché avevamo pensato di quella verità. Uh, a lunedì avevamo pensato che facciamo una live. Ah, va bene, dai, la facciamo giovedì. 
Allora, la facciamo giovedì, però ieri abbiamo detto, ma lo sai che non stavo tantissimo. Ciao, tempo. Graziano. No. Oh, ciao, Graziano, adesso l'ho letto. Ciao, ciao, ciao. Abbiamo parlato di te prima. Assolutamente. E allora, ehm... oh, mi sono perso. <ride> adesso pensavo a Graziano. Io pensavo a Graziano. Vabbè, comunque avevamo detto di fare la live, poi ieri abbiamo avuto un po' il dubbio, abbiamo detto lasciamo così. Poi dopo la notizia meravigliosa, che vi ho detto ragazzi in mezz'ora ho pianto non riuscivo avevo il singhiozzo non riuscivo a presenti quei bambini così così poi io so, vivo di emozioni anche la più piccola emozione per me è una gioia perciò non riuscivo più a calmare ho detto no bisogna che facciamo una live perché ho bisogno di sfogare e poi sono stata zitta praticamente non ho detto niente ma Vabbè, però ma... ho bisogno di vedervi di condividere questa gioia eh... Mi ricordo, mi ricordo, ci ricordiamo Cristiano, di quella ragazza che ci ha portato il vino a Gubbio. Certo che mi ricordo. Ah, mamma mia, mamma mia. Mi grazie, ricordo grazie, di grazie tutti. Me, veramente di tutti. Poi ci sono quelli che hanno portato i dolci a me sì. e il vino a te. Eh, voglia. Tu sei autorizzato. Grande dolci, Max. Dolce. Ah, ciao Ferri, ciao Enrique, Rino, sempre. Devo abbandonare la, ho la porchetta calda che mi aspetta. Buona serata a tutti. E stica, non ce li ah, metti. Però, eh? Eh. Non ti dispiacerà lasciarci. Ok. Allora ragazzi, la prossima live la faremo programmata, quindi sì, metteremo prima un post. Questa è stata una cosa veloce così. Fino anche adesso se... abbiamo fatto molto... Sì, anche se ci avete, avete proprio tenuto banco perché è una fila di domande impressionante dove tra un po' mi si secca la lingua e devo andare a bere una bottiglia di vino. Per... No. Ah, adesso... <ride> vino, acqua adesso, adesso acqua perché sono no, qua a scoppio. Comunque scoppia. dai, sarà bello condividere sì, sì. con voi i vostri dubbi, cercare sì. di, di, di tamponare quelle piccole incertezze, eh, incertezze che, che, che avete sul, sul mondo del nostro arrivano. hobby comunque eccoci il nostro pacchetto diciamo così di conoscenza è abbastanza enorme quindi potete chiederci qualsiasi cosa non siamo solo nomad siamo anche ricercatori quindi eh, possiamo parlare non solo di Nocta possiamo parlare di qualsiasi di tutto, metal di io personalmente mi ricordo di, di quasi tutte le macchine che ho utilizzato a memoria lei comunque ha un bel pacchetto esponenziale di, di ricerca abbiamo, vera quindi... abbiamo Fedino qua vicino ragazzi mm. abbiamo, abbiamo lui che dobbiamo, dobbiamo sì, sì. ringraziare veramente io, io mi metto anche dalla parte mm. di qua non solo di là ed è una persona che fa queste cose soprattutto lo fa con cuore non lo fa per interesse, non lo fa per notorietà perché tante volte non, non vuole neanche, non ha neanche tanto voglia di fare le live per farci vedere, ma solamente mh, messaggiarvi per darvi la risposta in privato. Per... Non è una persona che si vuole fare vedere tutto, lui ha già fatto il suo percorso e quello che fa lo fa veramente con tanto cuore e passione. E dobbiamo solo ringraziarlo. Io con voi sono rinato all'uso del metro, spiegazione chiara. Grazie Yader, grazie. No, veramente ragazzi, è i ciccioli uno spettacolo. Ma è vero! <ride> I ciccioli, grande Andrea. Comunque sì ragazzi, davvero, eh, se avete bisogno, le prossime, dove trovo il giubbotto RS, allora faremo, come abbiamo detto prima, faremo un piccolo post sia su YouTube che sui canali che utilizziamo, RS, non solo Facebook, Lady Seeker. E, e quindi faremo un post lei si, si occuperà di tutto dove metteremo sì. i prezzi vi, vi chiederemo il nome naturalmente ragazzi darò delle date ragazzi io darò delle date perché così riusciamo semmai a avere i prodotti anche per Natale così riusciamo a fare il pacco regalo per Natale chi lo volesse e perciò darò delle date di scadenza per fare per fare un ordine, sì. eccoci. Naturalmente, ragazzi, si farà l'ordine. Adesso, in questo momento, se, se, faremo una, se possiamo fare una, una chat su WhatsApp per l'ordine del vestiario, potremmo anche fare così perché sì. viene molto meglio che lunga, messenger sì. tutto quanto. Allora, daremo un numero per fare una chat. Sì, faremo una sì, chat su WhatsApp così. apposta, così sì. almeno abbiamo un solo contatto vestiario. diretto solo il vestiario. Va bene, faremo una roba del genere, quindi state, state connessi e vi daremo tutte le nozioni. Chi è che, che chiederà informazioni su questo, gli daremo il numero, si aggiungerà su WhatsApp e su WhatsApp prenderemo tutti gli ordini. 
Perfetto, ragazzi, con questo è tutto, mi raccomando, state collegati, la prossima live verrà, farò un mega post, eh, è il mio mar, eh, per farvelo sapere un po' in anticipo, questa sì. è stata una roba così da chito, però è andata benone, quindi va Ma bene. Sì, dai, eh? siamo stati insieme. Con questo è tutto, ragazzi, da RS e non solo. Mentre. <ride> Sono stato sei sbagliato tu, non lo volevo dire. <ride> No, è una grande, c'è cioè grande amore. Vedi che stai imparando da me. Questo andava alla fine. Come... Vabbè, comunque, ragazzi, da RRS in Metal Detector e non solo. Alla e dai, no. No, ma alla prossima, ragazzi. Grazie veramente a tutti. Grazie, eh. grazie tanto. Ciao. Grazie, grazie. Non ho concluso. <ride> Speravo che dicevi qualcosa, non c'è stato verso. <ride>